வெளியில எளிமை வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் கிடையாது முதல்ல ஆனால் அழகுணரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எப்பவுமே இருக்கும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதுதான் ஒரு பெரிய அனுபவம் எங்களுக்கு இந்த ஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நான் வாங்க ஆசைப்படுறேன் இல்லை அதை நாங்கள் விற்க மாட்டோம்னு சொன்னாங்க நான் வாங்க நான் தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படி வாங்கின ஒரு விஷயம் தான் நீ இது இந்த ரூம் நீங்கள் கேட்டீங்கல்ல இது வந்து இவங்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஹோம் மினிஸ்டர்னு சொல்லலாம் சொன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வராங்கல்ல எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் உட்காந்துகிட்டு நாங்க கதை அடிக்கிறது பேசுறது எல்லாம் இங்க தான் கிடையாது கொஞ்சம் நுணுக்கமாக செய்யக்கூடிய டிராயிங்ஸ் அண்ட் பெயிண்டிங் மியூசியம் மாதிரி ஒரு ரூம்ல உட்காந்து இருக்கோம் நல்லவேளை வயசாகியும்ீங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> <laughs> அப்புறம் தற்செயலாக ஏற்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு தான் இந்த இந்த இடம் நாங்கள் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் ஹவுஸில் இருக்கணும் வாங்கணும் வீடு கட்டணும் அப்படிங்கிற எந்த விதமான ஒரு எண்ணம் திட்டம் எங்களுக்கு இருக்கலை தற்செயலாக ஏற்பட்ட ஏன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்திருந்தார் ஒரு சில குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக அவர் அதை வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியல அப்போ வேறொருத்தருக்கு இந்த இடத்த காட்டுவதற்காக நான் டிரைவராக இந்த இடத்துக்கு வந்தேன் வந்து இந்த இடத்துல அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய ஏதோ ஸ்டார்ட் ஆகிருந்துச்சு ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் லெவலில் போய் அங்கே பார்க்கும்பொழுது அப்படியே அந்த மரகத பச்சையில் கடலுடைய அந்த மேலேருந்து தெரிஞ்சது சி அதை பார்த்து ஒரு சின்ன பேராசை வந்துச்சு அடடடா இவ்வளோ நல்ல ஒரு அப்போ ஃப்ரெண்டை கேட்டேன் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுப்பீங்கன்னா கையில் காசெல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் போட்டு வாங்கிறதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் இதை திங்க் பண்ணலாமே ஒரு ப்ராஜெக்டாக சில ராஜா நம்ம ஃப்ரெண்டு கொடுக்காம யார் இருக்கு நீ எடுத்துக்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ வந்த வாய்ப்பு தான் இது அது வாய்ப்பு வந்த பொழுது ஆனால் மனசில் வந்து எப்பொழுதுமே ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூங்கிறதுனால எனக்கு இந்த ஸ்பேஸ் பிளானிங் டிசைனிங் அது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அப்படிப்பட்ட ஒரு தாட் இருந்து ஒரு வீடுன்னு இருந்தால் அதுக்கு மூணு சைடு வரண்டா இருக்கணும் அப்படின்னு இங்கே ரெண்டு சைடு தான் இருக்குது ஆனால் எனக்கு சான்ஸ் கிடச்சிருந்தால் மூணு சைடு இந்த மாதிரி வரண்டா போட்டிருப்பேன் அங்கே இந்த மாதிரி டைல்டு இந்த மாதிரி அழகான பில்லர்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மைண்டில் ஒரு எண்ணம் இருந்தது பட் சென்னையிலேயே இந்த ரெண்டு சைடு வராந்தாவே எனக்கு வந்து பெருசாக தான் இருக்குது ரொம்ப அழகாகவும் இருக்குது திண்ணையோட நீங்கள் போன வளர்க்குறீங்களா வாசல்லையே இருந்தாங்க அவங்க இல்லை அதுவே வந்துருச்சு அது இயல்பாக இப்போது அதான் சொல்லுங்கள் ஒரு பெரிய அழகு என்ன நான் இப்படிப்பட்ட இடத்துல நேச்சர் இயற்கையோடு சார்ந்து நம்ம வரும் பொழுது பறவைகளுக்கு இந்த வீடு பிடிக்கிறது இதே போல் பூனை அந்த மிருகங்களுக்கு இந்த இடம் பிடிக்குது எல்லாமே இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு 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 பாசம் ஒரு ஒரு அன்ப ஏதோ ஒரு ஷெல்டர் ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு அவங்களா வந்து விருந்தாளி பூனை கூட்டி இந்த வீட்டில் ஸ்டெப்பின் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகலாம் எல்லாருக்குமே முதல்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகிற விஷயம் எனக்கு வந்து ரொம்ப குவாயட்டாக கூலாக ஃபீல் ஆகுது பர்ஃபெக்ட் பாயிண்ட் இதுக்கு ஏன்னா அருமையான ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இன்ஸ்டிங்டிவாக கண்டுபிடிச்சிங்க ஏன்னு கேளுங்க இந்த ஹவுஸுக்குள்ளார வெளியில் இருக்கிறத விட குறைஞ்சது ஒரு மூணு டிகிரி கூலராக இருக்கும் அப்படி ஆமாம் ஆமாம் அது சயின்டிஃபிக்காக உள்ள விஷயம் அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று 
அந்த டைல்ஸ் சுற்றி இருக்கிறதுனால கம்ப்ளீட்லி இந்த சன் ஹீட் இஸ் கட் அந்த செங்கல் இல்ல செகப்பு செங்கல் கரெக்ட் அது வந்து அது டெரகோட்டானு சொல்வாங்க இல்ல அந்த அந்த செம்மண்ணால உருவான விஷயம் அது அது ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த வீட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஓபன் ஸ்பேஸ் நிறைய விண்டோஸ் அப்ப காற்று மட்டும் லைட் வருதுக்கான அந்த ஒரு ப்ரொவிஷன் முதலே பண்ணிட்டோம் மூணாவது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் கிராமத்துல எல்லாம் வீடுகள்ல சாதாரணமா இயல்பா வச்சிருப்பாங்க அந்த ஒரு பிரின்சிபல் இங்க நாங்க வந்து கடைபிடிச்சோம் அது என்னன்னா கீழே இந்த மாதிரி ஸ்லாட் ஸ்லாட்னு சொல்லும்போது கேப்ஸ் இருக்கும் அதே போல மேலே ஊரில் எல்லாம் மேலே ஒரு 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 கேப்ஸ் இருக்கும் அந்த கேப் இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா சயின்டிஃபிக்கலி விஞ்ஞான ரீதிப்படி சூடான காற்று மேலே போகும் குளிரான காற்று கீழே இறங்கும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ சூடான காற்று மேலே போயிடுறது அண்ட் கூல் ஏர் கீப் செட்டிலிங் டவுன் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த கூல்னஸ் கிடைக்கிது ஓ நீங்க வீடு கட்டும் போதே இந்த விண்டோ எல்லாம் கூட இப்படி பிளான் பண்ணி பண்ணி இது அப்படியே பிளான் பண்ணி தான் பண்ணுது இப்போ இங்கேயும் அப்படிதான் உங்களுக்கு அங்கேயும் ஸ்லாட் அவர் தான் நடுவில் மட்டும் தான் இருக்காது அந்த இடத்துல ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துல உங்களுக்கு அது இருக்கு அண்ட் இவ்வளோ பெரிய வரண்டா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பிரீஸ் மூவ்மெண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ கூல் ஏர் இட் கீப்ஸ் கம்மிங் அண்ட் வார்ம் ஏர் கீப்ஸ் கோயிங் ஆக்சுவலாக இந்த சோஃபாலாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு அதோட ஷேப்பே அப்படிப்பட்ட <laughs> 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 இது நம்முடைய வெரி டிபிகல் நம்முடைய செட்டிநாடு அதே போல குஜராத் போன்ற நடுவுல இந்த फ्लोரல் டிசைன்ஸ் இந்த டைல்ஸ் எல்லாமே டைல்ஸ் அந்த மாதிரி एक्चुअली இது வந்து ஒரு ஊஞ்சல் ஆ போத் சைட்ஸ் யூ கேன் டு இப்படி பண்ணி உட்கார்றலாம் அப்படி இந்த பக்கமும் மாத்திக்கலாம் ஹேங் பண்ணனும் பட் வி டிட் டு இட் ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்கா இருக்கு இந்த சோஃபாவே பொதுவா நாம பார்த்தோம்னா அதுவும் கொஞ்சம் வெல் ஆஃப் அப்படி சொல்ல கூடிய அந்த வீடுகள் பாத்தீங்கன்னா modern cushion sofa heavy adla adu rubberized a irukum leather a irukum fully upholstered namukku vande engalude vaalkiyude theme oralavukku enna na simplicity elimai elimai vande expensive kedaiyadu modalla ana alagunarodu irukkudiya or vaippu eppovume irukum engalude vaalkiyil adha or periya anubavam engalukku simplicity is beautiful and it's not expensive and it is very enjoyable actually romba alaga irukku innonu na note pandrad enna na curtains romba color color a andha maadhi கிளாத் துணியில எல்லாம் போடாம நீங்க வந்து பாம்பூல போட்டுருக்கீங்கல்ல மூங்கில் கர்ட்டன்ஸ் இதுக்கு ஏதாவது கதை இருக்கா சார் ரீசன் 100% பிகினிங் லேண்ட் we have been having this even in our apartment where we live அது எந்த அபார்ட்மென்ட்னா நீங்க நாயகன் படம் பாத்திருந்தீங்கனா நாயகன் படத்துல நாசர் தன்னுடைய பெண்ணுடைய டாட்டர் வீட்டுக்கு வருவாங்க ஒரு அபார்ட்மென்ட்ல அந்த அபார்ட்மென்ட் எங்க அபார்ட்மென்ட் தான் அப்படி அவங்க வீடா அது அது எங்க வீடு அதுலயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு அந்த ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு தட்டி இருக்கும் அதுல இருந்து அந்த மேட் சர்வெண்ட் வருவாங்க இந்த தட்டி வந்து எங்க வாழ்க்கையில படைந்து வந்த ஒரு விஷயம் எப்பவுமே அதுக்கும் காரணம் ரொம்ப சிம்பிள் முதல் விஷயம் அதுவும் அந்த வுட்டோடு மரத்தோடு கலந்த அந்த ஒரு விஷயம் அது ரெண்டாவது அது க தரக்கூடிய எனக்கு கண்ணுக்கு தரக்கூடிய அந்த குளிர்ச்சி அண்ட் பிளஸ்னஸ் இருக்குல்ல அதை கம்பேரே பண்ண முடியாது மூணாவது கர்டன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்த இது மேட்சிங்காக போகுது இந்த சுவரோடு இந்த மரத்தோடு இந்த இயல்பான சூழ்நிலையோடு போக போகக்கூடிய ஒரு விஷயங்கிறதுனால இப்போ இந்த ஹாலில் ரொம்ப எமோஷ்னலாக பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்னா என்ன சார் இது அட்டோ குறிப்பிட்டு சொன்னால் அந்த நம்ம ஹனுமானை பற்றி சார் சொல்லுவார் எப்படி நாங்கள் அதை இது தற்செயலாக நடந்த ஒரு விஷயம் இது கூட அதாவது இவங்களுடைய சித்தப்பா சித்தி வந்திருந்தாங்க யூஎஸ்லேருந்து அவங்க வந்து ஏதாவது வாங்கணும் மட்டீரியல்ங்கிறதுக்காக பூம்புகா பூம்புகாருக்கு போனாங்க இவங்கெல்லாம் அங்கே எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க விஷயத்த நான் இப்படி ஜென்ரலி ஒரு ஒரு லுக்கு விட்டுட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போ அவங்களுடைய அந்த பரண் மாதிரி மேலே இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஏதோ ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் தெரிஞ்சுது அப்போ நான் அவங்கள கேட்டேன் மேலே என்ன இருக்குதுன்னு அப்போ அவங்க சொன்னால் டிஸ்கார்ட் பண்ணினேன் அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது வேஸ்ட்டாக போனது ஃபால்ட் இருக்கிற விஷயங்கள் அங்கே நான் சொன்னேன் இந்த இந்த குறிப்பிட்ட இது ஏதோ கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது எடுங்க அப்படின்னு அதை எடுத்தால் இது இருக்குது நான் சொன்னேன் இதில் என்ன ஃபால்ட் அப்படின்னு கேட்டேன் அவங்க ஏதோ ஃபால்ட்டு அவங்க தெரியாது பட் ஃபால்ட்டுங்கிறதுனால தான் எடுத்து போட்டிருக்கோம் அப்போ நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் இந்த ஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நான் வாங்க ஆசைப்படுறேன்னு இல்லை அதை நாங்கள் விற்க மாட்டோம்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் வாங்க நான் தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படி வாங்கின ஒரு விஷயம் தான் இது 
அவருக்கு தெரிஞ்ச அந்த உடன் ஸ்கல்ப்டர் கிட்ட இந்த போட்டோ காட்டி இதை நீங்க எனக்கு அவர் என்ன சொன்னார் கள்ளக்குறிச்சியில இருந்து ஆனந்தனு அவர் சொன்ன ஒரிஜினலாவே பூம்பாருக்கு அந்த செஞ்சு கொடுத்தது நான் தான் அவருக்கு மறுபடியும் ஒரு காப்பி பண்ணி அவருக்கு செஞ்சு கொடுத்தாரு சோ நீங்க வந்து இதுல குறை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னது வாங்கிட்டு வந்து வச்சு அது ஒரு கேள்வி <laughs> 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 தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் வீடுகள்ல கிச்சன் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு கடைசியாகவோ ஓரத்திலேயோ அடக்கமாகவோ இருக்கு ஆனால் நம்ம வீட்டுல நீங்க வீட்டுக்குள்ள வந்த உடனே இடது பக்கம் திரும்பி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓபன் கிச்சன் இதனுடைய அடிப்படை ஐடியா எனக்கு வந்து அப்கோர்ஸ் யூஎஸ்ல நான் பார்த்த சில அழகான வீடுகள் அங்கிருந்து வந்தது எனக்கு அது ரொம்ப மனசுக்கு பிடிச்சது சொன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வராங்கல்ல எழுபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் எங்களுடைய அவங்க உட்கார்ந்துகிட்டு நாங்க கதை அடிக்கிறது பேசுறதெல்லாம் இங்கதான் நடக்கும் அங்க கூட கிடையாது இந்த இடத்துல தான் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இன்டிமேட் பிளேஸ் ஆமா அது என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம் என்னுடைய சோசியல் ஆக்டிவிசம் அதுக்கு வருவாங்களா இருக்கலாம் சோசியல் பொலிட்டிக்கல் பீப்புளாக இருக்கலாம் நைன்டி பர்சன்ட் இந்த இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு பேசுவோம் அங்கேயே பக்கத்துல அப்பப்ப தேவையான டீ எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு சூடா எடுத்துக்கிட்டு இப்ப ஒரு டீ கிடைக்குமா very nice thank you thanks for the tea and sweets snacks everything <laughs> and ungalude pooja room pathe sollunga sir actually pooja room nu thaniya iruka illa in the setups thana adhaavadhu in the veetla pooja room nu thaniya or setup kedaiyadhu irukka koodadhu ingradhukaga illa but enna na kadavul ella edathila irukkar la so kadavul pala edangal la irukkalam ella edathila irukkar nu sollu nama vandu or adayalathukaga thaan anga vekkrom aha இப்போ நீங்கள் வரும்பொழுது பிள்ளையார் நீங்கள் பார்த்தீங்க வீட்டு வாசல்லையே அது ஒரு அழகு இருக்குது அதே போல் உணவு உயிருக்கு அடிப்படையான அந்த உணவு அதை கொடுக்குறதும் கடவுள் தான் ஸோ இங்கே கிச்சன் பக்கத்தில் கடவுளுக்கு அதே மாதிரி அதே போல் இப்போ போகும்பொழுது போகிற வழியில் அந்த படி ஏறும்பொழுது அங்கே ஒரு நல்ல ஒரு கார்னர் கிடச்சிது அங்கேயும் சில கடவுள் இதெல்லாம் இதெல்லாம் தாண்டி என்னுடைய ரெண்டாவது மாடியில் என்னுடைய ஆஃபீஸ் இருக்குல்ல அங்கே அப்பா அம்மா என்னுடைய டீச்சர் ப்ளஸ் ஒரு சில விக்கிரகங்கள் அந்த மாதிரி அங்கேயும் இருக்குது ஆக இந்த வீட்டில் பல இடங்களில் நீங்கள் வந்து விக்கிரகங்கள் படங்கள் கடவுள் வழிபாட்டுக்கான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஆனால் உண்மையை சொல்ல போனால் எல்லாமே கடவுளுடைய ப்ரெசன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தான் நாங்கள் எல்லாத்துலேயும் இப்போ இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த நட்ராஜ் ரோடு அந்த தஞ்சூர் பெயிண்டிங் வச்சுருக்கீங்க அப்புறமா தட்சிணாமூர்த்தி மஞ்சள் கலரில் அவருக்கு ட்ரெஸ் அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரியே பண்ணி வச்சுருக்கீங்க கீழே இந்த நந்தி சில ரொம்ப அழகா இருக்கு இது எங்க வாங்கினீங்க சார் நம்மளுடைய கிராஃப்ட் எக்ஸிபிஷன் கிராஃப்ட் எக்ஸிபிஷன்ல தான் லாங் பேக் மெனி இயர்ஸ் பேக் இந்த தட்சிணாமூர்த்தி வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் அது வந்து கும்பகோணத்துல வந்து சுவாமி மலை இருக்குல்ல சுவாமி மலையில இருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு தடவை சுவாமி மலை போகும்போது ஏதோ ஒரு ட்ரிப்புக்காக போயிருந்தோம் கடந்து போகும்போது ஒரு சின்ன ஒரு தேட்ச் நம்ம ஓலை கூரை போட்ட ஒரு இடத்துல அங்கே வந்து அந்த சிற்ப வேலை நடந்துட்டு இருந்தது என்னென்ன இறங்கி போய் பார்த்தா அற்புதமாக அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அவங்ககிட்ட கேட்டு அவங்ககிட்ட சொல்லி எனக்கு தட்சிணாமூர்த்தி அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் இருக்குல்ல அந்த ஐடியா அந்த 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 தத்துவம் அது ரொம்ப பிடிக்கும் அறிவின் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆதி குருன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு என்னுடைய துறை மட்டும் சார்ந்தது இல்லை வாழ்க்கையிலே நம்முடைய தேடல் வந்து பேரறிவுன்னு சொல்கிறோம்ல ஆ தட்சிணாமூர்த்தி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கான்செப்ட் ஸோ ஹாலில் இருந்து இது ஒரு சைட் ரூம் 
அந்த பக்கம் ஸ்டெப்ஸ் வந்து மாடிக்கு போகுது மாடிக்கு போகுது இந்த ரூம் நீங்க கேட்டீங்கல்ல இது வந்து இவங்களுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் நீங்க சொல்லுங்க அதான் என் என்னோட பையன் தான் இதை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கா எனக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கா அது என்னோட ஆஃபீஸ் இவரோட கொஞ்சம் இந்த ஃபினான்ஸ் நான் பார்த்துப்பேன் ஸோ ஒரு சின்ன ஆஃபீஸ் மாதிரி எனக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கான் இவங்க மியூசிக் கிளாஸஸ் மியூசிக் கிளாஸஸ் ஆல்சோ இங்கே நாங்கள் என்ன <laughs> <laughs> அது இது இந்த யாருடைய இடம்னு கேட்டால் மை ஹோம் டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹோம் டைரக்டர் ஹோம் மினிஸ்டர்னு சொல்லுவோம் ஆமாம் ஹோம் டைரக்டர் ஹோம் மினிஸ்டர் எந்த பேர் சொன்னாலும் பரவாயில்ல தட் கேம் கோஸ் வித் தட் அண்ட் நைஸ்லி ஆர்கனைஸ் இப்போ அதை அழகா அதெல்லாம் போட்டேன் ஸோ ஷீ கேட் ஆஃப் ஒரு வீட்டில் வந்து என்னோட ஒய்ஃபோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இவங்க தான் ஹோம் மினிஸ்டர் அவங்களுக்கான சேர் பொசிஷன் அப்படின்றது மாடிப்படி ஏறி வரும்போதே பாத்தீங்கன்னா இருக்கு நான் வந்து முகல் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் அக்பரோட ஸ்டோரிஸ் அவுரங்கசீப் அந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் இவங்க யாரு இது ஆக்சுவலி நீங்கள் சொன்னது கரெக்டான பாயிண்ட் அந்த முகலாய் முகல் டைப் ஆஃப் பெயிண்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ராஜஸ்தான் நார்த் இந்தியா டெல்லி யூபி லக்னோவி அந்த 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 பகுதிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப் ஆஃப் பெயிண்டிங்ஸ் இந்த கலாச்சாரம் வந்து அங்கே நிறைய வந்து புழுக்கத்தில் இருந்த ஒரு விஷயம் இது ஆக இது வந்து ஃபேப்ரிக் துணியில் சில்க் துணியில் அழகாக செய்யக்கூடிய கொஞ்சம் நுணுக்கமாக செய்யக்கூடிய ட்ராயிங்ஸ் அண்ட் பெயிண்டிங்ஸ் இது ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பரம்பரை ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரெடிஷன் ஆஃப் ஆர்ட் முகல் பெயிண்டிங்ஸ்னு இதை சொல்லுவாங்க ஸோ இது யாருடைய கதை அப்படிங்க தெரியாது இட் குட் பி அக்பர் இட் குட் பி சம்படி எல்ஸ் பட் இதான் அப்படிப்பட்ட ஒரு தர்பாருடைய சீன் தான் அதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அரசர் உட்காந்துருக்காரு கூடியெல்லாம் இருக்காங்க அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதே போன்ற ஒரு விஷயந்தான் இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஏறும்போது ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்காக கல்ச்சர் ரிலேட்டடாக இருக்குது ஆக்சுவலி ஸோ படி ஏறி வந்ததோடனே மாடியில் எல்லாம் பெட்ரூம் திஸ் இஸ் இது மற்றும் ஒரு கெஸ்ட் பெட்ரூம் அண்ட் ஸோ கீழே நீங்கள் பார்த்தா அதே மாதிரி சைஸ் ஆஃப் ரூம் தான் இதில் கொஞ்சம் வித்தியாசம் என்ன அங்கே நீங்கள் சோஃபா கம் பெட் பார்த்தீங்க இங்கே ரெகுலர் அப்படிப்பட்டது அண்ட் இந்த இடத்துல நாங்கள் பண்ண அந்த வார்ட்ரோப் வந்து இது இது இதற்காகவே உரு டிசைன் பண்ணி உருவாக்கப்பட்டது அதனால தான் ஒரு எல் ஷேப் இடத்துல இருக்கக்கூடிய இடத்துல அழகாக ஸ்பே ஸ்பேஸ் யூட்டிலைசேஷன் சொல்லுவாங்கல்ல இருக்கக்கூடிய இடத்தை சிறப்பாக பயன்படுத்தி கொள்வது அதனால தான் உங்களுக்கு ஒரு எல் ஷேப் ஆக இது டிசைன் பண்ணி பண்ண ஒரு விஷயம் அது அந்த மிரர் டைப் ரொம்ப அழகாக இருக்கு என்னுடைய <laughs> 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 ஸோ மாடிலேருந்து வந்தோடனே அகெயின் இந்த ரூம் வந்து ஃபேமிலி ரூம் இந்த ஃபேமிலி ரூம் ரொம்ப டிவி ரூம் அப்புறம் எங்கள் ப குழந்த பாச பேரம் பேத்தி அவங்களோட ப்ளே ஏரியா அவங்களோட புக்ஸு விளையாட்டு அந்த பசில்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட விளையாட்டு சொப்பெல்லாம் ஓகே குறிப்பிட்ட ஃபேமிலி ரூம்னு சொல்லும் பொழுது ஃபேமிலி உள்ள அத்தனை பேரும் சேரக்கூடிய இடம்ங்கிறதுல ஃபேமிலி ரூம்னு சொல்லுவாங்க குறிப்பாக இப்போ எல்லாருமே இப்போ இதுக்கு சேர்ந்து சேர்ந்து வராங்க டெலிவிஷன் பார்க்குறதுக்கு இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு ரெண்டு தானே சாப்பிட்றது டைனிங்கில் ஆகுது ஸோ இது அந்த அளவுக்கு ஃபேமிலி ரூம்னு சொல்லலாம் ஆனால் இதில் இந்த வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைகளுடைய ரூம் இது அதிகப்படியாக அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த அவங்களுடைய விளையாட்டு விஷயங்கள் அது பின்னாடி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு காட்டு பெயிண்டிங்ஸும் நிறைய இருக்கு இந்த இடத்துல அதனுடைய டிசைன் வைஸ் நமக்கு நல்ல ஒரு பெரிய வால் கிடச்சிது அப்போ என்னுடைய ஒரு ஏழு எட்டு பெயிண்டிங்ஸ் அதை நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் மறுபடியும் என்னுடைய கொஞ்சம் மாடர்ன் ஆர்ட் ஆயில் அண்ட் அக்ரிலிக் நம்ம வந்து இப்போ செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு ஏறி ஒரு மியூசியம் மாதிரி ஒரு ரூமில் உட்காந்துருக்கோம் 
ஏ மியூசியம்னா நிறைய புக்ஸ் இருக்கு நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் இங்க இருக்கிற கேமரா யூனிட் நிறைய போட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்தாவே சொல்லுது அந்த புத்தர் சிலையில இருந்து சொல்லுங்க சார் புத்தர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் புத்தருடைய கருத்துக்கள் அதையும் தாண்டி ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய எளிமையாக சொல்லப்பட்ட வாழ்க்கை நாள் தத்துவங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் ஆகையினால் புத்தருடைய ஒரு இங்கே ஒரு சிலை தேவை அப்படின்னு தோணுச்சு அந்த ஆனந்தனையினுடைய நண்பர் சிற்பி கள்ளக்குறிச்சி வந்து அவர் தான் அதை பண்ணி கொடுத்தாரு இங்கே ஒரு விஷயம் பார்த்தேன் டாப் டென் கார்பரேட் லீடர்ஷிப் அதுக்கான ஒரு அப்ரிசியேஷன் அவார்டு இல்லை குறிப்பாக தலைமை பண்பு பயிற்சியாளர் அப்படிங்கறதுல ஓரளவுக்கு நல்ல விதமா செயல்பட்டு இருக்கும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இந்தியாவில் தலை சிறந்த பத்து அப்படிப்பட்ட தலைமை பண்பு லீடர்ஷிப் கன்சல்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இந்த சிஇஓ இன்சைட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த மேகசின் வந்து என்ன பத்து பேரில் ஒரு ஓரா சூஸ் பண்ணுறது அதற்கான இந்தியாலேயே இந்தியாலேயே ஸோ ஹவு பிரில்லியன்ட் இல்லை மேம் அவருக்கு தெரியாத விஷயமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து புலுமையோடு இருக்காங்க இது அவ்வளோ புக்ஸும் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களா சார் அதாவது இப்போ இருக்கிற புக்ஸில் ஒரு இருபது சதவீதம் புக்ஸ் வந்து முழுமையாக நான் படிச்சிருப்பேன் ஒரு நாற்பது ஐம்பது சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புக்கு அல்லது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் என்னுடைய கவனத்தை ஈர்த்திருக்கும் அதனால தான் அதை வாங்கியிருப்பேன் அது வந்து அந்த புஸ்தகத்தில் வந்து ஒரு இருபது இருபத்தைந்து சதவீதம் அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பு அல்லது அதை பற்றிய விவரமாக இருக்கும் அது நான் ஆழமாக அதை பண்ணுவேன் அது மட்டும் இல்லை எடுத்து நோட்ஸ் நான் நிறைய எழுதுவேன் சாரோட ஒரு ஜிம் ஏரியாவில் இப்போ நம்ம இருக்கிறோம் செகண்ட் ஃப்ளோரில் லைப்ரரி பக்கத்துலேயே ஜிம் ஏரியா ஆனால் நீங்கள் வந்து இத்தனை வயசாகியும் அந்த ஃபிட்னஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஸோ கிரேட் டு ஹியர் அதாவது வயசாகியும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க எனக்கு வந்து ஒரு நானே அதை சென்சார் பண்ணுறதா இருந்தே எனக்கு எப்பொழுதுமே இல்லை அப்போ நான் மாற்றிடுறேன் சார் டைலாக் இல்லை பரவாயில்லை இல்லை தட்ஸ் ஓகே அதாவது ஒரு விதத்தில் வயது அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மையாக இருந்தாலும் நம்ம மனசுக்குள்ளே வாழ்க்கையில் எவ்வளவு ஒரு ஈடுபாடோடு ஆர்வத்தோடு இருக்கிறோம் பாசிட்டிவிட்டியோடு இருக்கிறோங்கிறது தான் நமக்கு ஓரளவுக்கு நிர்ணயிக்கிறதுங்கிறது உண்மை இருந்தாலும் உடம்பென்று வரும்பொழுது அது ஒரு மெட்டீரியலாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் அதற்கு ஏற்படக்கூடிய சரிவுகள் அது எல்லாமே இருக்குது ஐ எக்ரி ஆனால் எனக்கு இந்த ஜிம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு இயல்பான ஒரு ஆர்வம் ஸோ அது எப்போவுமே நான் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணிகிட்ருப்பேன் ஓரளவுக்கு ஒரு எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு சதவிகிதம் கன்சிஸ்டன்சி என்று சொல்லக்கூடிய எப்பொழுதுமே விடாமுயற்சியோடு பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மை இருந்தது அதுக்காக ரொம்ப பாடி பில்டிங் மஸ்குலாரிட்டி அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லை ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அந்த எனர்ஜி லெவல் அதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜிம் ஒர்க் அவுட் அப்படின்னு வரும்பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மல்டி ஸ்டேஷன் ஜிம் இது ஒன்று இதில் ஒரு பத்து எக்ஸைஸ் அதை நம்ம பண்ணலாம் அது நல்லது பெஞ்ச் ப்ரெஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த எக்யூப்மெண்ட் மற்றபடி பார்பல் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரெச் பேண்ட்ஸ் இதே போன்ற முழுமையான ஸ்ட்ரெச் பேண்ட்ஸ் அங்கே இருக்குது நான் வந்து எப்படியுமே சர்க்கியூட் ட்ரைனிங் சொல்லுவாங்க என்னுடைய ஃபேவரட் வந்து சர்க்கியூட் ட்ரைனிங் சர்க்கியூட் ட்ரைனிங்னால் பல விதமான எக்ஸசைஸ்களை வந்து ஒரு எட்டு விதமான எக்ஸசைஸ்களை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் ரவுண்ட் தென் தேர்ட் ரவுண்ட் என்னுடைய பாணி வந்து சர்க்கியூட் எக்ஸசைஸ் அதில் வந்து அந்த பிரச்சனை இருக்காது சார் உங்களோட ட்ரீம் கார் மகேந்திரா ஜீப் இது நிறைய பேருக்கு இது பிடிக்கும் இல்லை நிறைய பேருக்கு இது பிடிக்கும் பட் குறிப்பாக எனக்கு வந்து மனசில் ஒரு ஜீப் ஓட்டணும் அப்படிங்கிறது வாங்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நாளாக வந்து ஒரு எண்ணம் இருந்தது ஏதோ காரணத்துக்கு தள்ளி போட்டுக்கிட்டு தள்ளி போட்டுக்கிட்டு போயிட்டே இருந்தது அப்போ ஒரு மூணு வருஷம் முன்னாடி வயசு சொன்னாங்க இன்னும் நீங்கள் தள்ளி போட்டிங்கன்னா அப்புறம் ஒரு வயசு வரும் அந்த வயசு வந்து நீங்கள் ஜூப் ஓட்டக்கூடாதுன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆக ஒன்றில் இப்போ டிசைட் பண்ணி வாங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க அப்படின்னாங்க இப்போ மூணு வருஷம் முன்னாடி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வண்டி வாங்கணும்னு நினச்சிட்ருந்தேன் மஹிந்திரா தார் ஜீப் வாங்கினேன் இது எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ட்ரக் ஓட்டுற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்டடினஸ் நல்ல ஒரு ஹெவின்னு சொல்லுவாங்கல்ல பலமான ரிலையபிள் ஒரு ஸ்ட்ராங் வெஹிக்கிள்னு சொல்லலாம் பலமுள்ள ஒரு வெஹிக்கிள்னு சொல்லலாம் மற்ற வெஹிக்கிள்லாம் நம்ம வந்து இந்தியாவில் குறிப்பாக சென்னையில் நம்ம வண்டி ஓட்டும்பொழுது நம்ம ஒரு ஹோண்டா சிவிக் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் நல்ல கார் ஒன்று எடுத்துகிட்டு போ
ஐயோ யாரோ அடிச்சிருவாங்களோ ஸ்கிராச் ஆயிடுவாங்களோ நம்ம பயந்துக்கிட்டே ஓடுவோம் இந்த வண்டியில் நம்ம உட்காந்தோம்னா மற்றவங்கலாம் ஒதுங்கிப்பாங்க நமக்கு வழி விட்டுருவாங்க மரியாதை சூப்பர் அப்படியே போகும்போது எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஐ லவ் இட் ஐ ஜஸ்ட் லவ் இட் இஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலி எனக்கு டிரைவிங்காக அந்த டிரைவிங்குடைய அந்த வசதிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வீனியன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த எளிமையாக கையாளக்கூடிய அந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப இது சௌகரியமாக இருக்குது ரெண்டாவது ஒரு உறுதியான வண்டி இது ஸ்டர்டி வெஹிக்கிள் சாதாரணமெல்லாம் இது இது போகாது ஆறு அடி தண்ணீரில் சாதாரணமாக போகும் ஏன்னா இது டர்போ கூட இதில் இருக்குது டர்போ சப்போர்ட் இருக்குது ஃபோர் வீல் டிரைவ் இது எந்த விதமான ரகட் அந்த சர்ஃபேஸில் போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக எந்த ஒரு அவங்க ஆல் டெரைன்னு சொல்கிறாங்கல்ல எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலையும் கடினமான சூழ்நிலையும் ஓட்டக்கூடிய ஒரு வண்டி வெற்றி <laughs> 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 ஃபைவ் ஸ்டார் கிரியேஷன் தயாரிப்பில் எஸ் கதிரேசன் வழங்கும் அருள்நிதி நடிக்கும் டைரி வெற்றி நடைபோடுகிறது உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில்